Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi bersama Art Movie Art Movie kali ini akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Panic Room Panic Room adalah sebuah film trailer yang dirilis pada tahun 2002 Film dengan durasi 112 menit ini Seradari oleh David Fincher Dibintangi oleh Jodie Foster sebagai Mike Putman Dan Kristen Stewart sebagai Sarah Altman Serta Jared Leto sebagai Junior Panikrom berkisah tentang Meg Altman, seorang ibu muda yang belum lama bercerai dari suaminya. Meg membawa putri semata wayangnya Sarah pindah ke rumah baru. Mereka akan menempati sebuah rumah dengan fasilitas lengkap. Salah satu fasilitas yang ada di rumah baru itu adalah sebuah ruang darurat yang diberi nama Panikrom. Sebuah ruangan untuk berlindung jika hal berbahaya mengintai sang pemilik rumah. Baru satu malam, Mac tinggal, dia harus menghadapi sebuah peristiwa perampokan yang mencekam. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan ditampilkannya Mac Allman beserta Sarah Altman sedang melihat-lihat sebuah rumah lama yang akan dipilihnya. Rumah yang berada di kota New York itu dibangun pada tahun 1879 dan telah direnovasi pada tahun 1994 dengan tambahan berbagai fasilitas yang diantaranya adalah sebuah tempat yang diberi nama Panic Room. Pemilik sebelumnya adalah seorang kaya raya yang penyendiri dan paranoid. Mac mulai memasuki sebuah kamar. Mac menyadari bahwa di kamar utama ini ruangan lebih kecil dari seharusnya. Kemudian penjual rumah itu menjelaskan bahwa di kamar utama inilah letak panic room berada. Sebuah ruangan yang terbuat dari dinding beton dan menggunakan pintu baja, sehingga ruangan ini tidak mudah untuk dihancurkan oleh orang yang berniat jahat. Dilengkapi dengan monitoring CCTV untuk melihat setiap sudut rumah, serta saluran telepon yang tertanam dan tidak terhubung dengan saluran utama, sehingga dapat digunakan untuk menelepon bantuan meski saluran rumah telah diputus. Pada malam pertama Mac dan Sarah tinggal, keduanya merasa ada yang tidak beres. Ternyata cucu dari pemilik rumah sebelumnya yang bernama Junior mengajak dua orang ahli bernama Brookman dan Roll untuk menerobos masuk ke rumah. Junior ingin mengambil surat obligasi yang berada di dalam panic room tersebut. Ia berusaha mencurinya karena dia tidak ingin membagi harta tersebut kepada keluarga besarnya. Saat Mac dan Sarah tidur, Brookman masuk dari pintu belakang rumah. Sambil mengecek situasi di dalam rumah, kemudian dia turun untuk membuka pintu agar Junior bisa masuk. Tidak sesuai kesepakatan di awal, ternyata Junior membawa satu orang lagi bernama Raul. Hal ini lantas menjadi perdebatan ditambah perhitungan Junior tidak tepat, yang mana seharusnya rumah masih kosong, tetapi ini sudah ada penghuninya. Bukan memilih untuk mundur, dia tidak mau mengambil resiko untuk masuk penjara lagi, namun Junior di sini mampu meyakinkan bahwa Mereka akan baik-baik saja. Junior memberitahu bahwa ada uang sebanyak 3 juta dolar di dalam panic room tersebut. Brookman akhirnya setuju untuk melanjutkan aksinya. Saat Junior dan tim hendak naik ke lantai atas, Mac terbangun dan melihat mereka dari monitor CCTV. Karena ada bahaya, Mac membangunkan Sarah dan mengajak Sarah masuk ke panic room. Namun saat menuju panic room, Roll menghadangnya. Dengan berlari, Mike masuk ke lift dan turun ke lantai 1. Di lantai 1, Junior dan Bookman sudah menunggu, sehingga Mike tidak jadi keluar, dan kemudian Mike memencet tombol darurat untuk menuju ke lantai 3 dengan kecepatan penuh. Junior mengejar, namun Mike Sarah berhasil masuk ke panic room lebih dulu. Di dalam panic room, Mike dan Sarah mengawati gerak-gerik Junior dan tim dari monitor CCTV. Awalnya Mike menakut-nakuti mereka dengan bilang dari pengeras suara bahwa polisi akan segera datang. Namun Bookman tahu, Sambungan dari telepon panic room belum diaktifkan, sehingga telepon tidak bisa digunakan. Bookman ini pernah bekerja di sebuah perusahaan pembuat panic room, jadi dia mengerti semua sistemnya dengan baik. Junior meminta Mac dan Sarah untuk keluar, namun mereka menolak. Bookman menemukan ide untuk memasukkan gas lewat saluran ventilasi panic room. Bookman sengaja menakut-nakuti mereka dengan tujuan agar mereka keluar. Di dalam, Mac mulai mencium bau gas, sehingga mereka semua batuk-batuk. Junior mendengar itu dari luar dan berpikir bahwa ini akan berhasil. Sampai Sarah menemukan sebuah lubang yang langsung menuju keluar dan dapat digunakan untuk menghirup udara. 
Sementara itu, Mac berusaha menutup ventilasi dengan lakban. Namun karena tekanan gas terlalu tinggi, penutup tersebut pun lepas. Karena hal ini, Mac mempunyai ide untuk mengembalikan gas dengan cara membakarnya, agar di sumber utama gas pun jadi terbakar. Namun sebelum itu, mereka menggunakan baju api-api yang tersedia di ruangan tersebut. Pematik api berhasil dinyalakan oleh Mac, dan itu langsung menyambar gas menuju tabung yang menyebabkan tangan dan muka junior pun sempat terbakar oleh api dari gas tersebut. Dari kejadian itu, Roll mengajak turun untuk berunding kembali. Mengingat tingkat kesulitan aksi ini, Roll meminta bagian sepertiga dari hasil pencurian ini nantinya. Saat Junior dan Roll di lantai bawah, Mac memanfaatkannya untuk keluar mengambil handphone. Namun, naas saat mengambil Mac menjatuhkan lampu dan itu terdengar oleh Junior. Segera Junior berlari ke atas, namun terlambat, Mac sudah masuk ke dalam panic room. Sampai di dalam, ternyata ruangan tersebut sangat kedap, sehingga sinyal handphone tidak dapat masuk. Hal ini Burban sudah tahu sehingga dia tidak perlu khawatir. Namun Mac tidak menyerah dan menemukan ide baru untuk menyambungkan telepon panic room dengan jalur kabel telepon utama. Mac berhasil menyambungkan dan segera menghubungi 911. Namun operator 911 menyuruh untuk menunggu sehingga Mac tidak sabar dan segera menghubungi mantan suaminya sebelum akhirnya telepon tersebut diputus oleh Burman. Karena sulit membuat Mac dan Sarah keluar, Junior pun akhirnya menyerah dan akan menerima warisan apa adanya setelah dibagi dengan saudara yang lainnya. Di sini Brookman tidak terima, Junior tetap akan menerima uang, sementara mereka yang sudah disara terlibat dalam aksi kejahatan tidak akan mendapatkan apa-apa. Ditambah lagi, mereka tentunya akan berurusan dengan hukum. Saat Junior hendak keluar dari rumah tersebut, Roll menembak kepalanya dan segera menyerap mayatnya masuk ke dalam. Di saat yang bersamaan, Stephen Altman, mantan suami Mac, datang ke rumah itu karena sebelumnya telah ditelepon oleh Mac. Segera Roll meredongkan pistol dan memukul Stephen. Roll menyiksa Stephen dengan tujuan agar Mac dan Sarah keluar. Penyiksaan terhadap Stephen ini membuat Stephen berstisi pendapat dengan Roll yang berujung pada keributan. Sementara di dalam panic room, Mac terus mengamati keributan itu dari CCTV. Stephen menggunakan pertengkaran dengan Roll sebelumnya untuk dijadikan sebuah jebakan. Kali ini, Roll menggunakan baju Stephen dan berpura-pura terbaring di bed kamar utama sebelah panic room. Sementara Stephen menggunakan baju Roll dengan kepala tertutup di bawah turun ke lantai satu dan ini terlihat dari CCTV. Mac akhirnya kena jebakan Bookman. Kali ini Mac keluar dengan alasan sarah kambuh penyakitnya, sehingga Mac harus mengambil obat yang berada di dalam kulkas. Saat Mac mengambil obat, Bookman masuk ke panic room dan Roll berjaga di luar. Di dalam Brookman melihat Sarah sedang kejang-kejang. Mac segera kembali setelah mendapatkan obatnya. Namun karena di dalam panic room sudah ada Brookman, Mac mencoba menerobos masuk dengan mendorong pintu yang dibaliknya ada Raul. Sempat terjadi perkelahian yang mengakibatkan Raul masuk ke dalam panic room dalam keadaan tangan yang terjepit. Pintu panic room terkunci. Mac mendapatkan pistol dari perkelahian itu. Kini posisi berubah. Mac yang memegang pistol sementara Brookman dan Raul berada di dalam panic room. Karena Sarah kritis, Mac meminta Bookman untuk menjutikan obatnya. Karena bila terlambat, maka Sarah bisa koma bahkan mati. Bookman bersedia menyuntikkan, tetapi Mac harus menjatuhkan pistolnya terlebih dahulu. Setelah Mac turun dan menunjukkan pistol di depan CCTV, Bookman membuka pintu dan menutupnya kembali agar tangan Raul yang terjepit bisa dilepas. Setelah itu, Bookman menepati janji dengan menyuntikkan obat ke Sarah. Setelah semua selesai, Bookman mulai memasang alat untuk membobol brankas yang berada di bawah lantai panic room. Namun di saat yang bersamaan, polisi datang setelah sebelumnya dihubungi oleh Stephen Altman. Mengingat Sarah masih berada di dalam panic room bersama Brookman dan Roll, Mac meyakinkan ke Brookman lewat CCTV bahwa dia akan menangani polisi yang datang dengan berkata tidak terjadi apa-apa. Polisi segera pergi setelah diyakinkan oleh Mac. Setelah itu, Mac mulai menghancurkan semua kamera agar Brookman tidak lagi bisa mengawasinya. Di dalam panic room, Bookman melakukan pengaburan, sementara Sarah diam-diam mengambil suntik. Bookman berhasil membuka berengkas tersebut dan menemukan ada surat obligasi yang bernilai 22 juta dolar. Bookman dan Raul berhasil keluar dengan membawa Sarah sebagai sandera. Di luar semua lampu telah dimatikan oleh Mac. Beberapa pintu juga sudah dikunci untuk mengarahkan Bookman dan Raul menuju ke tempat yang telah ditentukan. Setelah sampai di bawah, 
Stephen menunggu dengan posisi mengarahkan pistol ke mereka. Stephen meminta Roll melepaskan Sarah. Saat negosiasi akan membebaskan Sarah, tiba-tiba dari belakang Meng menghantam Roll dengan palu dan itu membuat Roll terjatuh ke bawah. Segera Bookman kapur dari pintu belakang dengan membawa surat obligasi tersebut. Ternyata Roll masih belum tewas dan kini dia melawan Meg dan menjatuhkan Stephen. Roll juga melimpar Sarah karena mencoba melindungi ibunya dengan menusuknya menggunakan suntikan yang dia simpan sebelumnya. Di luar, Bookman sempat mendengar tembakan dari dalam. Bookman tidak tega mendengar itu sehingga Bookman kembali masuk dan mendapati Roll akan menghantam Meg dengan palu. Segera Bookman menembak Roll tepat di kepalanya. Dan setelah itu keluar kembali. Karena kacauan ini, polisi pun datang. Poli masuk ke rumah, sementara Bookman tidak berhasil kabur dan akhirnya tertangkap. Dan film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini. Semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.